Solo yo estoy. Good morning, Sajil. Yes, you were the only one. What happened? Hello. Hola, Sajil, me escucha. Hello, Sachil. Good morning. Good morning. How are hey. you? Hi. No se veo que nadie se conecta. Ya le escribí. Sí, que me la agarró también. la tarde. Quizá fue que a todo el mundo le agarró la tarde. Ay, no. Sí, sé que playa estuvo horrible ayer de lleno. Esos niños han de estar, pero fondeados quizás. Ay, sí, ya me imagino. Sí, porque, porque sí, sí les tocó bien pesado ayer. Pero, pero comencé, lo único que voy a ir manejando. All right, excellent, very good. Uh, let me check. Voy a volver a poner un mensaje al grupo porque la verdad es que sí tienen que haber algunos participantes. Ah, ok. Sí, porque también yo ya puse. Uh -huh. ¿Dónde lo puse? ¿En, ¿En el grupo lo puso? No, lo puse en el grupo del club. Ah, ok, there you go. Ya están llegando, están llegando. Okay. Ya va, ya son más, ya son más. Uh -huh. Exacto. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, to have you in class. Today is Monday, March 14th, 2022. What are you doing? That's the topic for today's class, class 13, all right? Yo sé que ya casi estamos eh, por terminar, así que quizás estamos cansaditos. Ya solo cuatro clasecitas más, everybody, de ahí les dan un periodito de como un día o dos de descanso y retomamos, all right? So, eso es muy bueno para ustedes porque van a tener un descanso o un fin de semana largo, por así decirlo. <laughs> all right, let's get started, everybody. Present continuous yes or no questions. Yes or no questions. Questions, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Okay, let me tell you something. Les voy a explicar algo, right? En esta clase, con esta clase terminaríamos, eh, la de este día terminaríamos en la sección 5, lección 3, o sea, que iríamos más avanzados, right? Es decir, que ustedes para el día martes, o sea, mañana ya tendríamos terminada completamente la sección 5. Miércoles veríamos el, el final exam y de ahí arrancamos ya solamente con el final exam el miércoles y lo terminamos entre miércoles y jueves. Right? So, let's get started. Let's see. Vaya, como solo tenemos algunos participantes, ellos van a participar durante toda la clase, aunque ustedes digan, no, teacher, a mí me cuesta mucho. It doesn't matter. Ok, no hay ningún problema. Yo les voy a ayudar a ustedes. So, let's check. Marvin Alfaro. Ok, Marvin. Yo le pregunto, usted contesta. Ok. Buenos días. Good morning. Good morning. Ok, here we go. Yo le pregunto, usted contesta. Are, okay. you, wearing, are you wearing a suit? Yes, I am not. Okay. Ajá. No. Estas son dos respuestas diferentes. Solo es una. No, son dos respuestas diferentes. Yes, I am. No, I'm not. Solo se va a responder una. No, o sea, va a decirme las dos, pero no unidas como lo hizo, porque usted me las dio unidas. Yo las quiero separadas. Yes, I am. No, I am not. Excellent. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, 
she eat. Eat. Repeat. Eat. 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 Are they wearing glasses? Yes. They are. No, they are not. No, they. Are. No, they aren't. No, they are. No lo había visto. <laughs> All right, don't worry. No se preocupe si es que salió. Ahí está. No, they are. Right. No, they are. Aren't. Repeat, aren't. Aren't. Excellent. Very good. Very good. Ahora, Manuel Portillo. Thank you, Marvin. Excellent. Thank you. Ok, Manuel Portillo. Ahora usted pregunta, yo contesto, Manuel. Good morning. Good morning. Okay. okay. Are, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. She's wearing a boot? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Number three, are they? Creo que se le fue la señal, Manuel, quizás. Porque sí tiene el micrófono encendido, pero no se le escucha. No. Ok. Thank you, Manuel. Just in case you say, ajá, Perfecto. ahora sí. Me fue la señal. Ah, pues sí, sí, medio, medio asumí yo que eso había sido. Ok, Manuel, number three. Su micrófono, Manuel. Si quiere, termina con la tres y yo respondo. Oye, es que ayer se me acabó el internet. Ah, ok, don't worry. No se preocupe, yo he estado ahí. Día, art, day, y... Ok. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Very good. Excellent. Thank you, guys. Now, let's move on to the next one. Guiding the structure. We have verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus question mark, right? Todo eso es lo que conlleva una pregunta utilizando el present progressive Yes or no questions, okay? Le vamos a poner por aquí el kind of structure. Yes or no questions. All right, esta ya la tienen la copiada en el jueves, so we're good with that. Let's listen to, uh, let me check. Eric Alonso, please. Read question number one, two, and three. Me va a leer la pregunta uno, dos, y tres. Please. Are you calling Pablo? Is Marta ate pizza? And Fernando dry soda. All right, excellent. Thank you, Eric. Very good. All right, so are you calling, calling an ING, calling Pablo? Is Marta eating pizza? Are Julio and Fernando drinking soda? Ese es el ING, right? Se los puse en rojito porque es, es una diferencia entre el verbo, right? El verbo entre ya progresivo, ya siendo progresivo, se le agrega la ing. Let's go with Marvin Alfaro, number four and number five. Me lee la cuatro y la cinco, please. Ya me di, Miss, que no lo di porque me está fallando bastante la señal. Don't worry, Eric. Don't worry. No se preocupe, Eric. 
Sí, que aquí el, el Wi-Fi está algo... Estamos conectados, José. Y... Estamos conectados aquí, este Manuel y, y José, y nos está fallando bastante la señal. Oh, both of you, los tres están ahí. Sí, pues sí, es normal que les falle un poquito la señal. Don't worry. No se preocupe. Sí. Sí. Pero repita a mí qué es lo que, lo que tenía que hacer. Ah, no, si lo dijo bien, él me leyó las tres horas, las tres preguntas y eso era lo que le había pedido. Thank you. Bueno, bueno. Let's go with Marvin Alfaro. Number four and five. Are we well informed? Is David driving home? Excellent. Thank you. Right, there you go, guys. There you have it. Those are the examples. Estos son los ejemplos. Recuerden, el ing es lo que se le va a poner al verbo para hacerlo progresivo. No olviden que por ser ing, por ser present progressive, tiene que llevar el verb to be. Ok. Let's move on. Practice time. It says... Work individually. Create one question using present continuous. Yes or no question. Van a utilizar un, utilizando esta estructura. Esta, esta. La del verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus question mark. Creando esa estructura basada en estos ejemplos, ustedes van a crear una pregunta utilizando ing. ¿Ok? Is it clear? Está clara la instrucción. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, eh, Yo me acabo de conectar porque me costó conectarme, ¿verdad? Este, entonces ahorita acabo de ingresar a la clase y eh, casi no, 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 no oí lo que, lo que, le, lo que tenía que hacer. Me ah. explica, por favor. Sí, solamente tiene que crear una pregunta utilizando el present continuous. Este es un tema que ya vimos el jueves. Lo vimos bastante sí. tiempo el jueves y ahora solo le, le he mostrado la misma información del jueves que tenemos por aquí. Una de estas va a ser una pregunta al, similar a estas. Ok. Ok. Uh -huh. bueno, gracias. Gracias. Teacher, una pregunta, soy Teacher, Manuel. Una pregunta. <ríe> ¿Se, se, se, se podía ¿Ah? hacer. Creo que uno de sus compañeros tiene el audio alto, entonces tienen que bajarlo para que no se le escuche a usted el background. Sí, Ahora con sí. la primera, you are 
Galing Eric B. Pong. Repeat again. Repita de nuevo. Y me leando a la, a la primera que tiene usted ahí, teacher, era una que dice, you are Jali a Eric Bong. Mm, lo que pasa es que usted me está poniendo el subject primero y la estructura dice que tiene que ser el verb to be primero. En vez de you are, sería are you. Ah, ok. Uh -huh. Exactly. Okay, let's get started. I think it's enough time for you to practice with this. Let's check. Let's start with Manuel Portillo. Ajá, Manuel, dígame su pregunta de yes or no in present progressive. Yes, Okay, I don't have Manuel in the class, maybe. Let's go with Marvin Alfaro. Teacher, uh -huh. después voy yo. Okay, excellent. Marvin Alfaro. Okay, I don't have Marvin either. Okay, let's go with Eric. Eric Hernández. Su micrófono, Eric. Imagino que está hablando, pero no tiene el micrófono encendido. Bueno, a mí me mencionó a Teacher. Yes. 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 Uh, you are my brother. Are you my brother? Recuerde, va a comenzar con el verb to be. Are you my brother? Are you my brother? Sí, es cierto. <laughs> Excellent. Vaya, pero mire, ¿qué sucede ahí? ¿A dónde puso el ing? ¿A dónde puso el verbo con ing? No hay. Aquí no tiene ninguno. All right. Okay, guys, I need you to pay attention, everybody, all right? Esto no es solo por hacer así, por así, las oraciones o las preguntas. No, usted tiene que guiarse en la estructura, porque si no se guía, le va a costar. No vamos a pasar nunca del, del verb to be, si no nos guiamos de la estructura. Ya hemos visto más tenses, pero si usted tiene que fijarse bien. Ah, miren, la del verb to be normal, como la que acabamos de ver, Eso lo vimos como las primeras semanas, right? Ya ahora estamos conjugando verbos con el verb to be. Es decir, que ya le ponemos ing a un verbo y ya ponemos un verbo en una oración o en una pregunta con el verb to be, lo cual no hacíamos antes, right? So you need to be a little bit, um, how do I say this? You need to focus a little bit on the structures, right? Let's move on and let me check. Do I have somebody else with an example? Tengo alguien más con un ejemplo? Is Eliseo playing with Marvin? All right, there you go. Excellent, thank you. Let's hope not so chill. <laughs> Esperemos que no so chill. <laughs> All right, porque Marvin no me contestó, ya me entró duda. Hmm. All right, guys. Uh -huh. Hola. Ajá. Deme su ejemplo, Marvin. Is Carla buying a table? Excellent. Is Carla buying a table? Excellent. Buying. Very good. Do I have somebody else? Alguien más? No? Okay. Miren, eh, cuando es de trabajar estos ejercicios, ustedes trabajan en la plataforma. 
trabajamos en la plataforma, quizás ustedes buscan otros recursos también, ¿no? Right? Pero no es lo mismo. Si ustedes no practican en la clase con los temas que vamos viendo, van a sentir que les cuesta un mundo, ¿no? Right? Si usted no trate de hacerla y me la dice a mí para que yo le pueda ayudar, no vamos a avanzar, ¿ok? Let's go with conjunctions and and but. Esto lo vimos en la clase pasada también. What are conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. Hmm, let's check some guiding examples. ¿Qué hay si quiero utilizar el present continuous con conjunctions? ¿Lo puedo hacer? Yes. I'm drinking soda and I'm eating pizza, but I'm not watching TV. Right? Aquí utilicé el pero. Estoy tomando gaseosa y estoy comiendo pizza, pero no estoy viendo TV. Right? I'm not watching TV. Arnold, Arnold is listening to music, but he's not studying. They are working, but they don't like their jobs. Están trabajando, ellos están trabajando, pero no les gustan sus trabajos, right? O sus empleos. Y está Arnold is listening to music. Arnold está escuchando música, but he's not studying, pero no está estudiando, right? What are we going to do with these ones? Ya se las voy a poner de regreso estas, oras, estas oraciones, porque estas sí son oraciones, right? No van a ser preguntas. Es decir, que vamos a seguir la misma estructura que ustedes tienen de las sentences. Practice time, Sachil. Can you read the instructions, please? Me lee las instrucciones, por favor. Practice time, instruction, work individual. Two, create one sentence in which you, you, you use progressive tense, but at the same time you are using conjunction. Exactly. Conjunction, conjunction. All right. <laughs> Yes, conjunctions. Aquí suena como si... Uh, oh, uh -huh. Conjunctions. <laughs> Excellent. Thank you, Sergio. Very good job. Excellent. Now, dice, create one sentence in which you use progressive tense, donde usted va a utilizar el tiempo progresivo, pero al mismo tiempo va a utilizar una conjunction. Es decir, and, si usted quiere utilizar and, o puede utilizar but. Ok. Let's work on that one, please. Meaning, yo aquí he puesto básicamente dos opciones y una opción que no estoy haciendo, right? Pero usted puede poner una sola como esta. They are working, but they, are, they don't like their jobs, right? Usted decide.
Remember that but, recuerden que el but es pero, ¿ok? Y el and sería y, right? For example, I'm drinking soda and I'm eating pizza. Estoy tomando vaciosa y comiendo pizza, right? Entonces usted puede, puede hacer two actions y utilice el and y hasta ahí puede terminar si quiere. Por ejemplo, si yo quisiera, yo puedo decir I'm drinking soda and I'm eating pizza. Hasta ahí. Y la termino. Con eso ya tengo una oración, right? Pero si yo quiero crear otra donde utilice el but, puedo decir I'm drinking soda, but I'm not watching TV. Right? Solo que ustedes lo harían con acciones distintas. Finish, guys. Yes, please. Excellent. Let me hear you, just so chill. They are cooking 18 two. See? They are cooking? And 18 two. And eating two. Yeah, it's correct. Excellent. They are cooking yeah. and eating two. Exactly, very good. She's playing, but she she is in for help. Uh -huh. She's playing, but she is for help. Ah, uh, uh, but she's sick. She's playing, but she's sick. Está jugando, she... pero está mala de salud. Ajá. Uh -huh. She's sick. She, see, miren, sick. She's sick. She's sick. Ahí está. Okay. Mm -hmm. Very good, so chilled. Excellent. Sick. Teacher. Uh -huh. Soy Manuel. <laughs> ah, I know. Tengo, tengo, uh -huh. tengo una, tal vez está bien. I am going but not because I am English class. Vaya, no lo entendí porque se le cortó. Puede repetir de eso, please. I am working but not because in English class. I'm working. La última, la segunda oración ya no se la entendí. But not 
not right, huh? but but not uh, but not because I in I in English class. Ah. Me traba la lengua. Perdón. Uh, no, don't worry. It's okay. No se preocupe. Está bien. Vaya. Entonces sería como I'm working. I am working. Estoy trabajando. Pero usted quiere decir que ahorita no porque están en en clase de inglés. Ah, pero no estoy. Sí, estoy trabajando, pero no porque estoy en clase de inglés. <laughs> pero que son en español, Manuel, all right? You need to tell something like, I'm working, <laughs> but right now I'm not. Okay, mire, vamos a hacer un ejemplo aquí. Se lo voy a poner por aquí. I'm working, but right now I'm um, in English class, right? I'm working, but right now I'm in English class. Es, eh, but, right, ese no lo... uh -huh. but right now es como, pero ahorita mismo estoy en clase de inglés, right? Es decir, usted está en su tiempo de trabajo, pero ese, de, adentro de este tiempo, usted está unos minutos en la clase de inglés, all right? O una hora. Ok, ahorita le tomo lectura. Okay, excellent, very good, do it. Somebody else, alguien más que tenga su example, así nos movemos al otro tópico. No, no diga nada. ¿eh? ¿Ah? Hi, teacher. Uh, George, uh -huh, tell me. Hi, good morning. Good morning. I have, a, I have an example. Uh, they are taking dry classes. But don't like their schedule. Ah, they're taking their classes, but they don't like their schedule. Exactly. Excellent, George. Very good. I got you. I got you, right? No se preocupe. Lo comprendo. Esa sentence fue como, estamos en clase, pero no. Sorry. Así está, George. Don't worry, no se preocupe, esté tranquilo. All right, another one, alguien más. Por eso nos habíamos quedado un, tiemp un tiempito aquí, all right, para que usted pudiera ver cómo va a ser su ejemplo. Somebody else? Yo tengo uno, pero no sé si está bien. Ajá. Uh -huh. Este, I'm draw drawing a car. I'm coaching a flower. All right, Andrew is driving a car. I'm, I'm cutting a flower. I'm cutting a flower. Yes, it's correct. Very good. And I'm cutting a flower. Very good. Yes, Marvin, excellent. It's correct. All right, everybody. Let's move on to the poll. Time zones. All right, time zones. Let's check. We have Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Cape Town. Teacher, ¿y estas que parecen como Vancouver, Los Angeles, Mexico City? ¿Las puedo decir así? No. You need to give the intonation, all right? Recuerden, como estamos aprendiendo un segundo idioma, tenemos que hacerlo posible por darle la intonation. Aunque parezcan que están en español, they are not, okay? In the pronunciation. Vancouver. Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Cape Town, right? Ya dije yo es vocabulary, what's going on right now? Let's get started. Let's go with, let's start with, George, tell me the vocabulary, George, please. Okay, Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Cape Town. 
All right, excellent. Very good, George. Bravo. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Let's see. And what about Eric? Eric Alonso. Tell me the vocabulary, please. Valcower, Los Angeles, Mexico City, Lima, Monte, Montreal, Montreal, Montreal New, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Cape Town. Cape Town. Cape Town. Mm -hmm, exactly. Cape Town. Very good. Excellent. Thank you, Eric. Let's go with Satchel. Tell me the vocabulary such as this. Vancouver. Los Angeles. No Los, Los, Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Lima. Lima. Mm -hmm. Montreal. New York City. Ay, cuesta. San, San Juan. Wow. San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Cape Town. Excellent. Very good, Sachel. Yes, indeed. It's it's correct. All right, let's go with another one. And let's go with Marvin Alfaro. Your turn, Marvin. Vancouver, Los Angeles, Mexico, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brazil. Brasilia, Sao Paulo, get down. That's correct. Excellent, Marvin. Very good. Now, everybody, these are not the only ones. Estos no son los únicos que tenemos, all right? Estas son cities around the world, we can say, because I don't think all of them are from the United States. So let's go with this one. We continue with the vocabulary. Seguimos con el vocabulario. Casa Blanca. No voy a decir Casa Blanca, no, Casa Blanca, London, Warsaw, Moscow, vaya. Esta, como, esta es la, la escritura de esta city, pero se pronuncia Raya, Raya, right? por eso se lo puse así, Raya. Seoul, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney, ok? Let's go again. Casablanca, London, Warsaw, Moscow, Raya, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay. Now, let's get started with... Ahora vamos a iniciar con... Let me check. Let's start with Marvin. Okay, Marvin, tell me the vocabulary, please. Casa Blanca, London, Warsing, Moscow, Right, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay, repeat after me, Sydney. Sydney. Excellent, very good, Marvin, excellent. Let's go with another one. Let's go with Eric Hernandez. Casablanca, London, Carson, Moscú, Prague, Bangkok, Sydney. Sydney, excellent, very good, thank you. Let's go with Sochilt. Your turn, Sochilt. Me, si es difícil. Contradecir al. Sí. Sí, pero. Sí, pero. Sí, Sí, pero. 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 Porque estoy segura que era Raya, pero no sé. No sé. Ya no me siento segura. <risa> Seo, 
Bangkok, Tokyo, Sunday. Sunday. Ah, pues sí, es Riyadh. Right? Yeah. Riyadh. Sí, ya me acuerdo Riyadh. que por eso lo escribí así. Yes, Riyadh. All right, very good, Sachil. Excellent. Yo que estaba difícil, pero lo hizo bien. <laughs> Thank you. Bravo. Let's go with George Hernandez. Recordemos aquí, everybody, Warsaw. Okay. Casablanca, London, Warsaw, Moscú, Moscú, Raya, Sol, Banco. Tokyo, Sydney. Excellent. Thank you. All right, guys. Now, let's move on to the next one. We had a conversation. Vaya. Meaning, yo estoy, estoy viendo ahí en el chat box del grupo ahorita que algunos están conectados con, con Eric, ¿verdad? Right. Pero no me aparecen los nombres de esas personas directamente. Ah, Manuel. Manuel sería el que está conectado con Eric. No sé quién más es que está conectado con Eric. Entonces vamos a tener a Manuel y a Eric en esta conversación. Ellos van a participar juntos. ¿okay? Ya que tienen un solo mic. Voy a repetir ahí, por favor. Pero todavía no, all right? Take it easy. Todavía no. Primero la voy a hacer yo la conversación y después van ustedes. Casi no la escucho por la señal. Ay, no. <risa> All right, I'm going to make the conversation, Eric. Yo voy a hacer primero la conversation. Usted y Manuel, o sea, Eric y Manuel, como están en desde el mismo teléfono o desde la misma computer, solo van a escuchar mi conversation y luego ustedes la van a hacer. Okay? Let's get started. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm in a conference. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. <laughs> 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right, context teacher, el contexto, all right. Eh, John está llamando a Debbie porque él está en Sydney, right? O una ciudad diferente a Los Angeles, Los Angeles. Entonces, él le dice, hey, son las cuatro, las cuatro en punto ahí, ¿verdad? All right, y le dice Debbie, sí, pero son las cuatro de la mañana, no de la tarde. Entonces, para ella, para ella eso es súper temprano, right? O sea, sí es súper temprano, la verdad. Pero ya la despertó, así que ni modo. That's the context. Ese es el contexto de la conversation. Now, let's get started with... Nos vamos con Eric y Manuel. Hello, Eric. ¿Le funciona el audio? Ahorita sí. Excellent. Vaya, entonces usted va a ser Debbie y Manuel va a ser John. Action. Hello, hi, David. This is John. I call Kelly from Australia. Australia. I am confident in sending the member. All right. What time is it there? Is ten. Ten, uh, zero, zero. 10 p.m. And it's four o'clock. In Los Angeles, bye. Yes, four o'clock in the morning. Morning. Four. Zero, zero, and oh, yeah, very sorry. Mm, thanks. Okay, I am a worker. No, excellent. Thank you guys for the effort. Thank you. Okay, we only have some words that we need to pronounce again. Awake, all right. Es para todo, as para todos. Awake, awake, awake. 
Now, cuando decimos las horas, teacher, y se tiene que pronunciar el zero, zero. No, you don't need to. No lo necesita, ¿ok? Porque esto es o'clock, es en punto. Lo que nosotros conocemos como en punto. Las 10 en punto, las 4 en punto. ¿Ok? Let's move on to the time zones. Las horas. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Okay, let me make it bigger for you. Vamos a hacerlo un poquito más grande, all right? Now, what are we gonna do? <clears throat> Quiero que ustedes se fijen en los relojes, everybody, para que sepa qué horas son las que están mencionando ahí. Let's go with George Hernandez. George, tell me the vocabulary, please. Okay. It's one o'clock. It's one or five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one city. It's city after one. Um, it's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Excellent. Thank you, George. Repeat after me. It's 1.15. It's 1.15. Excellent. Very good. I want to Thank you, George. Now, everybody, let's go with another participant. Vamos con alguien más. Eh, let me check. Marvin Alfaro, tell me the vocabulary, please. Dígame el vocabulario. <clears throat> it's 1 o'clock. It's 1 a five. It's five after one. It's on fifteen. It's on one fifteen. It's a quarter. Water. Water. Water of one. It's one thirty. It's one. It's one forty. It's 22, two. It's one four, 45, it's 32, two. Excellent, thank you, Marvin. Thank you so much for your effort. Very good, you guys. Notice, guys, cada vez que usted participa, aunque sienta que lo va a decir mal, pero lo dice, es un avance más que usted hace, right? Porque puedo ayudarle yo en la pronunciation. Okay. Pero si no participa, ¿cómo se le va a ayudar en la, part, en la pronunciation? So let's move on to this one. In the morning, a.m. Miren, esto lo utilizamos nosotros en español. El a.m., el p.m. So take into consideration. Esto, tomémoslo en consideración. In the morning, a.m. Noon. Noon es exactamente las 12. A veces podemos evitar decir las 12 en punto y solamente decir it's noon. Right, it's mediodía. In the afternoon. In the afternoon, ya sería como de la una. Sí, como de las doce y media o de la una en adelante. In the evening. In the evening. Cuando usted suponga que tiene una clase a la noche, comienza como a las siete, usted no va a decir good night. Usted va a decir good evening. Good evening. Así como en la mañanita dicen good morning, a esa hora, aunque sean las siete, usted va a decir good evening. Si son las cinco, usted va a decir good evening, right? ¿Cuándo va a decir good afternoon? Lo que menciona ahí de in the afternoon, lo va a decir como de la una hasta las cinco, podríamos decir, right? Pero si ya son las cinco en punto, usted va a decir good evening, right? Good evening. Y en la noche, teacher, tenemos la clase a las diez de la noche, decimos good evening. Sí, usted va a decir good evening, no va a decir good night. Good night lo va a decir hasta que ya se vaya a dormir, right? Um, let me check. At night, que sería PM, midnight. 
El midnight es medianoche. All right. Así como usted dice noon, que sería mediodía, medianoche sería midnight. All right. Now, let's check. Let's move on to the follow. Practice time. All right. Los que no participaron en el vocabulary van a participar aquí. Listen to my pronunciation. Escuchemos esta pronunciation, guys. It's seven o'clock in the morning. Esa es una de las maneras en las que se puede decir. Y la otra sería, it's seven a.m. Seven a.m. No me va a decir I am porque si no estaría diciendo yo soy. Las siete yo soy. All right? Entonces tiene que decir a.m. A.m. Luego. It's 12 o'clock. Esa es una forma. Tenemos la segunda. It's 12 p.m. Y tenemos la tercera. It's noon. It's noon. En esta, en esta picture tenemos tres formas. Let's go with picture number three. It's 4 o'clock in the afternoon. Esta es una forma. Y luego tenemos otra. It's 4 p.m. De ahí vamos con, it's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. Solo dos formas. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. O si yo no quiero decir ninguna de estas dos, digo, it's midnight. All right. Now, let's get started, everybody. Let's start with Manuel Portillo. Okay, Manuel, read the sentences, please. Me lee las oraciones. Serían todas. Yes. Pero comencemos aquí. Aquí tengo yo el puntero. Sí, sí. Sería is seven o'clock. In the morning. Ajá. It's seven a.m. Ajá, exactly. It's 12 o'clock. It's 12 a.m. Mm -hmm. It's no. Excellent. It's 4 o'clock. It's afternoon. It's 4 p.m. Exactly. It's 7 o'clock. In the evening. Huh? It's 7 p.m. Excellent. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It, it's 12 a.m. A.m. Perdón que. <laughs> It's midnight. Midnight. Repeat. Midnight. Midnight. Excellent, Manuel. Congratulations to you. Felicidades, Manuel, porque lo digo todo y lo digo super bien, okay? Excellent. Very good, guys. Now, there you go. Notamos, cuando prestamos atención a la pronunciation, se nos facilita un poquito más cuando nos toca a nosotros practicar. All right, everybody, we're going to finish the class in here. Vamos a finalizar la clase aquí. And I will see you tomorrow. Bye. Bye, bye, bye. Sí, sí, bye, tomorrow. bye. A comer tu teacher.